请稍等。谢谢大夫。大夫，哎、大夫、哎，你一定要救救我的孩子！你们同仁堂是京城最好的药铺，一定能治好我孩子的病的。我求求你了、啊。不着急，慢慢说。你孩子究竟得什么病？大夫，我求求你了，你快去救救我孩子吧。师姐，你怎么在这儿？小师妹。太好了，小师妹，你快去救救小铁吧，他快不行了，走快点，他快不行了。哎呀，姑娘，你的药。谢谢。小铁到底怎么回事？我不是已经给他解毒了吗？别提了，自从你走后，药王庄就不太平，拉了好多仇家。我们为了避祸求药才来京城的。那你的脸是怎么好的？啊，是大师兄，你不是撮合我们和好吗？这才治好我的脸。啊、快走吧，快到了。师姐，你要带我去哪儿？把七星海棠交出来。师姐，七星海棠毒性你不了解，剂量稍有不慎，小铁性命不保。哼！你就别惦记给小铁看病了，他已经死了，江铁山也死了。是你们？没错。告诉你，这些就是让你想清楚。今日若交不出七星海棠，你也得死。小师妹，乖乖把东西交出来，别逼大师兄出手。<咳>这是师傅为你调制的九转归元丹，离了他，你可活不长。我们一物换一物如何？只怕我交出七星海棠，你们一样不会放过我。不会。你若担心大师兄，我来跟你换你药王神功，没错，师傅他老人家英明，见你们同门相残，未传此功。今日我念及同门之情，放你们一条生路，日后再敢作孽，休怪我手下无情。撤，走。师傅，我们回来了。师傅。
和师兄绝无二心。啊，是。我明日开始全力去寻找你们的小师妹。啊，师傅，京城这么大，我们怎么寻找小师妹啊？之前。你们不是说他的九转归元丹已所剩无几了吗？还要继续在京城逗留，就必然要寻找替代之药，延续时日。而九转归元丹只有一种替代药，就是凝珠冷香丸。制作凝珠冷香丸，最重要的一位就是。凝珠草，凝珠草，凝珠草。师傅，我从未听过此药。凝珠草生长在活泉边的杂草中，喜阴怕冷，草叶凝珠开花前皆可采摘入药。在京城，也只有玉泉山这一处会有凝珠草，我们到那里守株待兔就可以了。是师傅。程姐姐，你在想什么呀？这成熟的凝珠草就在你脚边，你都没有看到。哦，你是在想胡大哥吗？小妹，你再在我耳边叽叽喳喳，小心我一挥手就让你睡上七天七夜。别别别别别别别！我采药，我采药，好吧。说你也真是的，你明明喜欢胡大哥，就告诉他好了。他眼睁睁的看着他去和袁姑娘见面，也不拦着点儿。要是他俩真好了，你可怎么办？哎，缘分天注定。小妹，小妹，小妹怎么了？小妹，小妹。提前在凝珠草上下了毒，一下就制住了小师妹。一会儿小心一点啊，这丫头跪着呢，先过去。还贼心不死吗？小师妹，你别得意，你当真以为天底下没有人能收拾你吗？程姐姐，别跟他们多废话，快去收拾他们。
。师兄啊，师兄，我以为你收的徒弟个个都是酒囊饭袋呢。啊。是独守神霄，十万琛。对喽，我可比你师傅多了九千九百九十九琛呐，笨蛋！别折腾了，他们中了墨珠之毒，只有取得墨珠之丝才能解除。那可不见得。啊！碧蚕毒功，心乱，怎能做到专注礼佛？礼佛无难事，所难在一心。修行易退，道阻且长，最忌有私心杂念。去做个了断吧。他脾气倔，我怕说不动他。你是给自己一个了断，<笑>你还真有点见识。不错，老夫已经练成了碧蚕毒功，如今的功力已远超你的师傅。你不如像他俩一样，乖乖的拜在我的门下。小师妹，还不跪下磕头谢罪？让师叔收你为徒，大师兄，你好不支持。我们哪来的师叔啊？小师妹，你当真狂妄至极，还不赶紧磕头认罪？否则师傅他老人家一怒，叫你死无葬身之地。我和师兄都已经拜在他老人家门下，只要你乖乖交出药王神篇和七星海棠，也求他老人家收下你，就可以饶你一命。你们二人背叛师门。投入本派弃徒门下，犯下武林最忌讳的欺师灭祖之罪。无论放到哪一个门派，均要处死不贷。既然这样，以后不要师兄师妹相称。你若如此顽固，可别怪我对你不客气。不信，你可以问问他们两个。无力于我的江铁山、江小铁，是什么下场？是你杀了二师兄跟江小铁。那当然了，老夫这辈子只信奉一条准则：顺我者昌，逆我者亡。区区，他杀了你儿子，你还拜他为师，真是无耻至极！你果然如我师父所说，滥用毒药，十恶不赦。那是他们目光短浅。咱们这个门派讲究的就是如何使用毒药。既然有了“毒”这个字儿，又何必非得假惺惺的宁充好人？老夫这辈子宁可做小人，遭世人唾骂，也绝不像你师傅那样装腔作势，当一个伪君子。现在。我给你两个选择，要么乖乖的跪下来拜我为师，交出药王神篇和七星海棠；要么我现在就杀了你。你以为练成碧蚕毒功就能打败我吗？据我所知，师祖并没有把本门绝学药王神功传授于你。<笑>那又如何？碧蚕毒功。虽比不上药王神功，可你小小年纪就算天赋异禀，学会了药王神功，以你病体之躯，又能发挥药王神功的几成功力啊？我现在把他们两个也医好了，以一敌三，你又有几分的胜算？一起杀
。二妹，你没事吧？还是阴魂不散，小师妹，还不快磕头谢罪，否则他老人家一怒，叫你死无葬身之地。没错，只要你乖乖交出药王神篇和七星海棠，就可以救你小情郎活命。有七星海棠在手，区区断肠草，你以为我解不了吗？丫头，你觉得我们三个对付你一个？会让你腾出手来施救吗？那我们做个交易，我把神片给你，你滚出药王谷，从此不要再来打扰我。先把药王神片拿出来。药王神篇在仙师的灵位上，想要自己去拿。慢着，谁知道这个老毒物的灵位上施了多少种毒药？算你聪明，否则得罪了仙师，你早就没命了。我让你亲手交出来。做交易，那就要拿出一点诚意来，先证明这药王神篇是真的才行。药王神篇我倒背如流，早就印在脑海中，想证明容易得很。如何证明？前辈善用的碧蚕毒蛊，在师傅的书中也有记述。师傅记述，碧蚕毒蛊是苗人三大毒蛊。这粉末放在任何器物上都是无色无味，绝难察觉。只不过不经血肉之躯，毒性不烈，有法可解。但经血肉沾染再传，则必然致命。可世上世事难两全，碧蚕毒粉放在人体之上，必然有一层隐隐的碧绿色。在仙师遗著《药王神篇》说道：“碧蚕毒粉放在人体之上，若不显碧绿颜色，原也不难。”胡说八道，苗人。便是放蛊的祖师也无此法。你师父从未去过苗疆，知道什么？师父当然去过苗疆，我就是被他从苗疆救回来的。在师父的书中却有一法，不知前辈是否想知道？嗯，有点意思。你倒是说说是什么法的？晚辈说了，前辈定然不信。是对是错，一试便知。如何试法？前辈取出碧蚕毒粉
，放在人身上，晚辈以仙人之法取药混入，且看看有无碧绿颜色。你，我来。师师傅，你可千万别上了鬼丫头的当！把手伸出来。我我这这。师师傅，我求求你，是敢不从师命，那就即刻清理门户。不不不，师师傅，我哪敢不听您的话呀？只是这丫头，诡计多端。平时不安好心，没没必要上他的当啊！大师兄果然厉害的紧，从前跟着仙师就不顾师命，眼下拜了仙师傅依然如故，不听师命。你给我闭嘴！哎哎，师傅，师傅。现在，且瞧你的了，用什么法子，能让他的手掌心不显青绿之色？若要骗我，石前辈，你身边定有孔雀胆和鹤顶红吧？你可知这两种药物和碧蚕毒粉在一起，既相克又相辅。孔雀胆、鹤顶红和碧蚕卵混用，无色无味，唯见效缓慢。啊啊果然如此。啊！啊！啊！啊！啊！小师妹，师哥求你。把解药给我。在仙师的遗作中说道：“碧蚕毒蛊、孔雀胆、鹤顶红混用，剧毒入心，无法可治。”我好疼啊！救救我！我知道，仙师留下这蛊毒的时候，一定有解救的办法。救救我！你们的恶行当真人神共愤，我自当替师门惩戒。小师妹，师姐糊涂，小天已经死了，在这个世上，我只有你大师兄了。我求求你，看在我们同门的份上，你救救你大师兄吧！我跟你磕头了，求你，求你了。即刻毙命！师傅，弟子已经助你夺得药王身篇。师傅，赶紧把这三种毒药放在这小贱人的手心上，看他能不能救他自己的命。这个法子。实在是高明。
这辈子不打算听我的话了，到了紧要关头，越法三招都不作数了。是我太心急了，没有遵守我们的约定，但我怎么可能眼睁睁的看着他们伤害你啊残夺骨，断肠草，喝丢红，都有法可解，唯有何用？我想。